என்னுடைய உரையை ஆரம்பிக்கிறேன் ஜெனிவா மாயைகளும் உண்மைகளும் பல தசாப்தங்களுக்கு முன் வகிந்தவாசன் ஜெனிவாவில் புகுந்து அட்டகாசமாக ஓர் உரையை ஆற்றினார் அது உத்தியோகபூர்வமற்ற ஓர் உரை மகிழ்ச்சியோடு ரசித்தோம் வைகுந்தவாசன் ஆற்றிய உரைக்கு பின் மறுபடியும் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக எமது அரசியல் தலைவர்களும் கட்சித் தலைவர்களும் செயற்பாட்டாளர்களும் ஐநாவுக்கு போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் வைகுந்தவாசனில் தொடங்கி கஜேந்திரகுமார் சுமந்திரன் சிறிதரன் வரை ஒரு தொகுதி அரசியல்வாதிகள் ஜெனிவாவை நோக்கி போகும் இந்த பின்னணிக்குள் குறிப்பாக கடந்த எட்டாண்டு கால பின்னணிக்குள் தமிழ் மக்கள் பெற்றுக்கொண்டது என்ன அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட அந்த ஜெனிவா தீர்மானம் இந்த அரசியல்வாதிகளின் பயணத்தின் ஏதாவது ஒரு விளைவை காட்டுகிறதா அல்லது வைகுந்தவாசனில் தொடங்கி இன்றை வரையிலும் தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரை ஜெனிவா ஒரு மாயையா அல்லது இந்துக்கள் கூறுவது போல விடியுமா மளவும் விளக்கெனைய மாயையா அதாவது விடியும் வரையும் விளக்கு இருட்டு இருக்கும் வரைக்கும் விளக்குக்கு ஒரு பொருள் உண்டு விடிஞ்சால் விளக்குக்கு தேவையில்லை அப்படித்தான் ஒரு கட்டம் வரையும் ஜெனிவாவுக்கு ஒரு தேவை உண்டு ஒரு கட்டத்துக்கு பின் ஜெனிவாவை கடந்து போய்விட வேண்டும் அதுதான் விடியுமா மளவும் விளக்கெனைய மாயை ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரையும் ஜெனிவாவுக்கு தேவை உண்டா ஜெனிவா ஒரு மாயையா அல்லது விடியுமா மளவும் விளக்கெனைய மாயையா இந்த கேள்விக்கு விடை காண்பது என்று சொன்னால் அதை நாங்கள் மூன்று தளங்களில் பார்க்க வேண்டும் முதலாவது ஜெனிவா என்றால் என்னை ஜெனிவாவை விளங்கி கொள்ள இரண்டாவது ஜெனிவாவை ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் எவ்வாறு கையாள்கிறது அதை விளங்கி கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவது ஜெனிவாவை தமிழ் தரப்பு எவ்வாறு கையாள்கிறது ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் முதலாவது ஜெனிவா என்றால் என்ன ஜெனிவாவுக்கு நாங்கள் ஏன் போகிறோம் ஏனென்றால் அங்கே ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவை இயங்குகிறது ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவை எனப்படுவது இரண்டாயிரத்தி ஆறுக்கு பிந்திய ஒரு தோற்றப்பாடு தமிழ் இனப்படுவலைக்கு சில ஆண்டுகளுக்கு முன் தோன்றிய ஒரு தோற்றப்பாடு அதற்கு முன்பிருந்த கட்டமைப்பின் பலவீனங்கள் காரணமாகத்தான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவை என்ற கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவை பிரிக்கக்கூடிய சக்தி சக்தியின்மை என்பவற்றை தமிழ் மக்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அது ஒரு மனித உரிமை பேரவை அது விவகாரங்களை மனித உரிமை மீறல்களாக அல்லது மனித குலத்துக்கு எதிரான குற்றச் செயல்களாக மட்டும்தான் பார்க்க அந்த விஷயத்துக்குள் இருக்கும் அரசியலை அது பார்க்காது ஒரு விதத்தில் அரசியலை நீக்கி அதை மனித உரிமை மீறல்களாக மட்டுமே பார்க்கும் இது முதலாவது வரையறை தமிழ் மக்களுக்குள்ள முதலாவது வரையறை இரண்டாவது ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவைக்கு எந்த நாட்டின் மீதும் நிர்பந்தத்தை ஏற்படுத்தும் சக்தி கிடையாது அது எந்த நாட்டின் மீதும் தடைகளை விதிக்கவோ வலிந்து தன் தூதுவர்களை உள் நுழைக்கவோ அல்லது இதை செய்யலே என்று சொல்லி அந்த நாட்டின் மீது அழுத்தத்தை பிரிவோகிக்கவோ ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவைக்கு அதிகாரம் இல்லை அதுக்கு வழங்கப்பட்ட மேண்டேட்டின்படி அதால் அப்படியெல்லாம் செய்ய இல்லாது இந்தபடியால் தான் மஹிந்த ராஜபக்சவின் காலத்தில் சிறப்பு தூதுவர்கள் வர முற்பட்ட பொழுது அவர் அதை தடுத்தார் அதுக்கு பிறகும் சமாளித்து கொண்டு நவிப்பிள்ளை அம்மையார் வந்தபொழுது அவரை புலனாய்வுத்துறை பின்தொடர்ந்தது அவருக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் இடையில் ஒரு சுதந்திரமான இடையூடாட்டம் நிகழ்வதை அவர்கள் தொடர்ந்து தடுத்தார்கள் மட்டுமல்ல மேவிண்டி செல்வா நவிப்பிள்ளை அம்மையாருக்கு ஒரு கல்யாணம் கட்டி கொடுக்க போறேன் என்று சொன்னார் ஒரு நாட்டின் அமைச்சர் ஒரு ஐநாவின் மனித உரிமைகள் ஆணையருக்கு கல்யாணம் கட்டி கொடுக்க போறேன் என்று பகுதிவிடும் அளவுக்கு அங்கே ராஜதந்திர நிலைமை இருந்தது அந்த அளவுக்கு அவர்கள் ஐநாவை அவமதித்தார்கள் இந்த அவமதிப்புகள் எல்லாவற்றையும் மனித உரிமைகள் பேரவை தாங்கிக் கொண்டது அது மட்டுமல்ல ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆயுத மோதல்கள் முடிவுக்கு வந்த பின் நாங்கள் அந்த வசனத்தை தான் பாவிப்போம் ஏனென்றால் உளவியல் மோதல் முடியவில்லை போரும் முடியவில்லை போர் முடிவிட்டது என்று சொன்னால் இவ்வளவு பாதுகாப்பு விலையங்களுக்கும் அவசியம் இல்லை ஆயுத மோதல்களே முடிவுக்கு வந்திருக்கின்றன 
உளவியல் மோதல் மோதலுக்கான காரணங்கள் அப்படியே இருக்கின்றன என்ற அடிப்படையில் போஸ்ட் வோர் போஸ்ட் கன்ஃபிளிக் என்ற இரண்டு பதங்களையும் நாங்கள் நிராகரிக்கிறோம் இது போஸ்ட் ஆம்ட் என்கேஜ்மெண்ட் பீரியட் ஆயுத மோதல்களுக்கு பின்னரான காலகட்டம் என்றே நாங்கள் அழைக்கிறோம் இப்படி ஒரு பின்னணிக்குள் ஆயுத மோதல்களுக்கு பின்னரான காலகட்டத்தில் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு சில புலம்பெயர் அமைப்புகளும் முயன்று முள்ளிவாய்க்காலில் நிகழ்ந்த படுகொலைகளை முன்வைத்து ஒரு பிரேரணையை கொண்டு வர ஐரோப்பிய யூனியனுக்கு கூடாக முற்பட்டதன் விளைவாக ஐநாவில் இந்த விவகாரம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது ஆனால் அது எப்படி முடிந்தது என்று சொன்னால் ஒரு வெல்ல கடினமான ஆயுத போராட்ட அமைப்பை எப்படியோ முடிவுக்கு கொண்டது என்று கூறி இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு பாராட்டு வழங்குவதாக அந்த தீர்மானம் அமைந்தது இரண்டாயிரத்தி பத்தில் அதற்கு பின் தொடர்ந்து புலம்பெயர் அமைப்புகள் ஐநாவின் மீதும் ஐநா உப நிறுவனங்கள் மீதும் அழுத்தத்தை பிரயோகித்து வேலை செய்ய தொடங்கின சத்தியமூர்த்திகள் கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பின் தமிழ் மக்களுக்கு பிரான்சிஸ் கேரசன்கள் கொலம் மெக்ரேகள் கிடைத்தார்கள் ஆங்கிலத்தில் பேசும் இன்றைக்கும் கொலம் பிரான்சிஸ் ஹாரிசன் தன்னுடைய ட்விட்டரில் டாக்டர் சத்தியமூர்த்தியாக்களின் காலத்தில் வெளியிடப்பட்ட அந்த படங்களை இப்பொழுதும் ட்விட் பண்ணி வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு காலப்பட்ட படங்களை இப்படிப்பட்ட ஊடகவியலாளர்களும் புலம்பெயர்ந்த தமிழ் அமைப்புகளும் இணைந்து இலங்கை தீவில் கடைசி கட்ட போரில் கடைசி கிழமைக்குள் கடைசி கிழமைகளுக்குள் மோசமான உயிர்ப்பலி நிகழ்ந்தது என்று ஆதாரங்களை கொண்டு வர தொடங்க ஒரு கட்டத்தில் ஐநா மறுபடியும் விசாரணை குழுக்களை அமைத்தது இதன் விளைவாகத்தான் இரண்டாயிரத்தி பத்துக்கு பின் ஐநா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டது ஒன்றில் நாற்பதனாயிரம் பேர் சித்த என்று சொல்லிச்சு பிறகு அறுபதனாயிரத்துக்கும் குறையாதவர்கள் சித்த என்று சொல்லிச்சு இந்த நம்பரில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கு எங்களுக்கு நம்பர் பிரச்சனை இல்லை ஏனென்றால் சேர்பியாவில் எண்ணாயிரம் சொச்சம் மக்கள் தான் கொல்லப்பட்டார்கள் அது இனப்படுகொலை என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது எனவே கொல்லப்பட்ட மக்களின் தொகை ஒரு பிரச்சினை அல்ல நாங்கள் இன்னமும் புள்ளி விவரங்களோடு போராடுகிறோம் எங்களிடம் இப்பொழுதும் சரியான புள்ளி விவரங்கள் இல்லை கடைசியாக போன ஆளுநர் கூட வடமாகாண ஆளுநர் கூட ஐநாவில் வச்சு சொல்லுகிறார் காணாமல் போனவர்கள் பற்றிய சரியான புள்ளி விவரம் இல்லை என்று ஒரு பிரச்சனை புள்ளி விவரங்கள் எங்கள்கிட்ட இல்லை தொகுக்கப்பட்ட புள்ளி விவரம் எங்கள்கிட்ட இல்லை இந்த ஒரு பின்னணிக்குள் ஐநா அறுபதனாயிரத்துக்கும் குறையாதவர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் என்று ஒரு அறிவிப்பை செய்தது அதன் பின் ஐநா அடுத்த கட்டத்துக்கு போக வேண்டிய நிர்பந்தம் வந்தது ஆனால் இது முழுக்க முழுக்க மனிதாபிமான காரணங்களுக்காக அல்ல அக்காலகட்டத்தில் ராஜபக்ச அரசாங்கம் இந்தியாவையும் அமெரிக்காவையும் பொருட்படுத்தாமல் அதிகபட்சம் சீனாவை நோக்கி நகரத் தொடங்கியது அது சீனாவை நோக்கி செல்ல செல்ல மேற்கும் இந்தியாவும் எரிச்சலடைய தொடங்கின இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மே மாதம் வரையிலும் இந்த பிராந்தியத்தில் எதிரிகளாக காணப்பட்ட சீனா அமெரிக்கா இந்தியா ஆகிய மூன்று பெரும் சக்திகளையும் அரவணைத்து ராஜபக்ச தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக வெற்றிகரமாக திருப்பினார் திருப்பி அவர் ஆயுத மோதல்களை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தார் அவ்வாறு முடிவுக்கு கொண்டு வந்த பொழுது இந்த பிராந்தியத்தில் எதிர்சக்திகளாக இருக்கிற இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் பகையுண்டு சீனாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் பகையுண்டு ஆனால் இந்த எதிர்சக்திகள் அனைத்தையும் அவர் தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக ஒரு போட்டில் கொண்டு வந்து நிறுத்தினார் அது அவர்களுடைய கெட்டித்தனம் அப்படி கொண்டு வந்து நிறுத்திய பொழுது மேற்கு நாடுகள் என்ன கருதினம் என்று சொன்னால் தங்களால் கையாள கடினமாக இருக்கிற ஒரு ஆயுத போராட்ட அமைப்பை ஒரு கையாள கடினமான அமைப்பு ஒரு தரப்புத்தான் என்ற போதிலும் கூட ஒரு அரசுடைய தரப்பாகிய சிங்கள தரப்பின் மூலம் முதலில் கையாளுவோம் அதன்பின் இந்த சிங்கள தரப்பை எப்படியாவது சமாளிப்போம் என்று அவர்கள் கருதினார்கள் இந்த அடிப்படையில் யுத்தத்தில் அவர்கள் தமிழ் மக்களுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை எடுத்தார்கள் உண்மையில் ஏறக்குரிய உலகத்தின் பெரும்பாலான நாடுகள் அக்காலகட்டத்தில் தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக நின்றன என்பதுதான் உண்மை அல்லது சாட்சிகளை வெளியேற்ற வெளியேற்றிய போது பார்த்து கொண்டு நின்றன அல்லது தலையிடாமல் நின்று யுத்தத்தை ஆசீர்வதித்தன இப்படி ஒரு பின்னணிக்குள் தான் தமிழ் மக்கள் ஆயிரக்கணக்கில் கொல்லப்பட்டார்கள் இதன் பின் அவர்கள் நினைத்தது போல கையாள கடினமான சிங்கள தரப்பை அவர்களால் கையாள முடியவில்லை 
ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது மோதல்கள் முடிவுக்கு வருது ரெண்டாயிரத்தி பத்தும் முடியல ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றும் முடியல எனவே ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் அவர்கள் ஒரு முடிவுக்கு வருகிறார்கள் இவரை கொஞ்சம் நெருக்கி பிடிக்கணும் அதுக்கு ஏற்றாற் போல தமிழ் மக்களும் புள் விவரங்களை முழுமையாக கொடுக்காவிட்டாலும் கூட புலம்பெயர்ந்த தமிழ் தரப்புகள் ஐநாவை நோக்கி அழுத்தத்தை பிரிவிக்க தொடங்கின இப்படி ஒரு பின்னணிக்குள் தான் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் ஐநா இலங்கை விவகாரத்தை ஒரு விவாத பொருளாக எடுக்க தொடங்கியது எனவே ஐநா இலங்கையை ஒரு விவாத பொருளாக எடுத்தது என்பது கருணையின் பேரில் அல்ல புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் இவ்வளவு பேர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதனை நிரூபித்ததனாலும் அல்ல முக்கியமான காரணம் அவர்கள் நினைத்தது போல ராஜபக்சவை கையாள முடியவில்லை அவர் சீனாவை நோக்கி சாய்வதை அவர்களால் முழுக்க முழுக்க தடுக்க முடியவில்லை இப்படி ஒரு பின்னணிக்குள் தான் அவர்கள் ராஜபக்சவின் மீது அழுத்தத்தை மெல்ல பிரிவுக்க தொடங்கினார்கள் இங்கேயும் நாங்கள் ஒன்றை கவனிக்க வேண்டும் அவர்கள் முழுகளவு அழுத்தத்தை பிரிவுக்க விரும்பவில்லை இன்றைக்கு வர எப்படி என்றால் கோத்தபாய ராஜபக்ச இரட்டை பிரஜா உரிமை பெற்றவர் சரத் பொன்சுகாவுக்கும் கிட்டத்தட்ட அப்படி ஒரு அந்தஸ்து உண்டு பசிலுக்கு உண்டு அப்படி என்று சொன்னால் யுத்த குற்ற விசாரணை பற்றி கதைத்த அமெரிக்கா இன்றைக்கு அமெரிக்கா ஐநா ஜூன் ஜெனிவாவில் இருந்து விலகிட்டு ஆனால் முன்னைய ஆண்டுகளில் அவர்கள் விரும்பி இருந்திருந்தால் ஒரு கோத்தபாயவை ஏன் விசாரிக்கவில்லை தன்னுடைய பிரஜையானிக அந்த பாதுகாப்பு அமை பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலரை அவர்கள் ஏன் விசாரணைக்கு உட்படுத்தவில்லை இன்றைக்கு அவர் ஒரு ஜனாதிபதி தேர்தலுக்காக அந்த பிரஜா உரிமையை இழக்கிற அளவுக்கு வந்துட்டார் அந்த அளவுக்கு அதை சீப் ஆக்கிட்டார் ஆனால் இந்த பிரஜா உரிமையை கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் இப்பொழுதும் இருக்கு அவர்கள் ஏன் கோத்தபாயவின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை இதுக்குள்ள இருக்குது மேற்கு நாடுகள் எதுவரை மகிந்த குடும்பத்தை இருக்கும் என்றது இதை தமிழர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இப்படி ஒரு பின்னணிக்குள் தான் தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு பதிமூன்று பதினாலு தீர்மானங்கள் வந்தன இந்த தீர்மானங்களும் முந்தநாள் வந்த தீர்மானத்தை போல காதை முறுக்கும் நோகாமல் முறுக்கும் செல்லமாய் குட்டும் இந்த தீர்மானங்கள் எதிலுமே தமிழர் என்ற வார்த்தை இருந்ததில்லை நேற்றைக்கு மட்டுமில்லை முன்னுக்கும் இல்லை இனப்பிரச்சினை என்ற வார்த்தை இல்லை இனப்படுகொலை என்ற வார்த்தையை நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே தேவையில்லை தமிழர் என்றும் இல்லை இனப்பிரச்சினை என்றும் இல்லை என்றால் பிறகு எப்படி எதிர்பார்க்குது இந்த தீர்மானங்கள் யாவுமே முழு இலங்கை தீவையும் ஒரு பிறப்பாகத்தான் பார்க்கின்றன தமிழ் மக்கள் என்று தனித்தடுத்து பார்க்கவில்லை போரில் அனைத்து தரப்புகளுக்கும் பிரச்சினை வந்தது போரில் அனைத்து தரப்புகளுக்கும் தீங்கு இழைக்கப்பட்டது என்றுதான் அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் இப்படி பார்த்துத்தான் தீர்மானங்கள் தொடர்ச்சியாக நிறைவேற்றப்பட்டன நாங்கள் அண்டைக்கிருந்து ஐநாவுக்கு போக தொடங்கினோம் வைந்தோவாசனுக்கு பின் போய்கொண்டே இருக்கிறோம் அறிக்கைகளில் சிறிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்த முடிகிறது ஒரு முறை சிவாஜிலிங்கம் என்னோடு கதைக்கும் பொழுது சொன்னார் நாங்கள் சில விஷயங்களை கதை கேட்க அவன் அசைகிறான் நாங்கள் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தை சேர்ந்து சிறிதை கொண்டே கதைக்க விடைக்க அவனுக்கு கண் கலங்குது அதுக்கு பின்னுக்கு அந்த ரிப்போர்ட்டில் சில பிரதான வார்த்தைகளை மாற்றுகிறான் என்றெல்லாம் சொல்கிறார் உண்மை ஆனால் இந்த மாற்றங்கள் எங்கே வரும் என்று சொன்னால் விசேஷ தூதுவர்களின் அறிக்கைகளில் வரும் ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையரின் அறிக்கைகளில் வரும் ஆனால் ஐநா தீர்மானத்தில் வராது ஏனென்றால் ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையர் விசேத தூதுவர்கள் போன்றவர்கள் சிறப்பு நிபுணத்துவம் பெற்றவர்கள் அவர்களுடைய அறிக்கைகளுக்கும் ஐநா தீர்மானத்துக்கும் இடையில் பாரதூரமான இடைவெளி உண்டு இந்த இடைவெளிக்குள் தான் தமிழர்கள் இயங்க வேண்டி இருக்கு கடைசியாக வந்த ஐநாவின் மனித உரிமைகள் பேரவையின் ஆணையாளர் அந்த அம்மையார் வெளியிட்ட அறிக்கையில் இருக்கிற அந்த காரம் அந்த விமர்சனம் கொஞ்சம் கூட முந்தநாள் வந்த தீர்மானத்தில் இல்லை இதுதான் முந்தையும் நடந்தது எனவே ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவை எனப்படுவது விவகாரத்தை மனித உரிமைகளாகவே பார்க்கும் அதில் தமிழ் என்ற வார்த்தையே இருக்காது ஒன்று ரெண்டாவது அது ஒரு நாட்டின் மீது அழுத்தத்தை பிரியோகிக்கவோ அல்லது நெருக்குதலை கொடுக்கவோ முடியாது அதை பாதுகாப்பு சபையோ அல்லது பொது சபையோ தான் செய்யலாம் இரண்டாவது மூன்றாவது ஐநா என்பது இறமையுள்ள நாடுகளின் அரங்கு என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எனவே இறமையுள்ள அரசாங்கம் கேட்டுக்கொள்வதற்கு மப்பால் அவர்கள் எதையும் செய்ய மாட்டார்கள் அந்த அடிப்படையில் தான் கிளிநொச்சியில் மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்த பொழுதும் ஐநா தூதரகம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் வெளியேறியது ஏனென்று சொன்னால் இறமையுள்ள அரசு கேட்கும் பொழுது அந்த அழைத்த அரசு போ என்று சொன்னால் நாங்கள் போகத்தான் வேண்டும் என்று ஒரு விளக்கம் தரப்படுகிறது அப்படி என்றால் என்ன செய்யலாம் என்றால் பொதுச்சபையில் ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி அல்லது பாதுகாப்பு சபையில் ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி ஐநா தொடர்ந்தும் அங்கே நிற்க போகுது என்று அறிவிக்கணும் அது அந்த நாட்டின் இறமையை மீறும் செயல் 
அப்படி ஒரு முடிவு அவர்கள் இலங்கைத்தீவில் என்றைக்குமே எடுக்க மாட்டார்கள் இனிமேலும் எடுக்க மாட்டார்கள் இப்ப இருக்கிற பிராந்திய சூழல் மாறாத வரை இதுதான் மனித உரிமைகள் பேரவை அப்ப மனித உரிமைகள் பேரவைக்குள் இப்படிப்பட்ட ஒரு பகுதிக்குள் போய் தமிழர்கள் என்ன செய்ய போகிறார்கள் இது முதலாவது இதுதான் ஐநா இரண்டாவது சிங்கள தரப்பை பார்க்கலாம் ஐநா இறமையுள்ள அரசுகளின் அரங்கம் என்று பார்த்தால் அங்கே அரசுகளுக்கு தான் இடம் உண்டு அரசற்ற தரப்புகளுக்கு இடம் இல்லை அரசுடைய தரப்பு என்ற அடிப்படையில் சிங்கள பிரதானிகள் அதிகம் அந்தஸ்தோடு அங்கே போவார்கள் இதுதான் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக நடந்து வருது அவர்கள் அரசுடைய தரப்பு நாங்கள் அரசற்ற தரப்பு நாங்கள் ஜெனிவாவில் ஒரு தரப்பே இல்லை அப்ப அரசுடைய தரப்பு தான் பிரதான அரங்கில் பேச்சாற்றும் அரசுடைய தரப்பின் குரல் தான் அங்கே கேட்கும் அரசுடைய தரப்பின் ஆவணங்கள் தான் அங்கே முதன்மையாக பரிசீலிக்கப்படும் அவர்கள் அரசுடைய தரப்பு என்ற வகையில் ஒன்று ஜெனிவாவில் அவருக்கு உத்தியோகபூர்வ அந்தஸ்தும் அங்கத்துவமும் உண்டு இதை தவிர அரசுக்கும் அரசுக்கும் இடையிலான உறவு என்றொன்றிருக்கே அந்த உறவினாலேயும் ஏனைய அரசுகள் இந்த அரசை பாதுகாக்கும் அதுதான் ஐநா தீர்மானம் அரசுக்கும் அரசுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய கட்டமைக்கப்பட்ட ஸ்ட்ரக்சரல் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு அந்த கட்டமைக்கப்பட்ட உறவுக்குள்ளால அவர்கள் எப்பொழுதுமே அரசாங்கத்தை பாதுகாப்பார்கள் இதுதான் ஐநாவில் நடந்து வருகிறது ஆனால் தமிழ் மக்களிடம் அப்படிப்பட்ட கட்டமைக்கப்பட்ட உறவு எதுவும் இல்லை இது அடுத்த பிரச்சனை மூன்றாவதாக பார்க்கலாம் அப்ப ஐநாவில் சிங்கள மக்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் முழு அந்தஸ்தோடு இருக்கிறார்கள் அவர்கள் உத்தியோகபூர்வ பூர்வ பிரதிநிதித்துவத்தோடு இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு உத்தியோகபூர்வ பிரதிநிதித்துவம் உண்டு என்றபடியால் தான் சில கிழமை சில நாட்களுக்கு முன் தென்னிலங்கையில் ஓர் அமைப்பு ஒழுங்கு செய்த கூட்டத்தில் பேசிய டாக்டர் பாலித கோகன இவர் ஐநாவின் பதிவிட பிரதிநிதியாக இருந்தவர் ஒரு புத்திஜீவி இவர் சொல்கிறார் ஐநா உலகத்தில் எழுபதுக்கு மேற்பட்ட தீர்மானங்களை இஸ்ரேல் தொடர்பில் நிறைவேற்றி இருக்கிறது ஒன்றையுமே நிறைவேற்றியில்லை ஒன்றையுமே அமுல்படுத்த முடியலை நிறைவேற்ற முடியாத தீர்மானங்களை இயற்றும் ஓர் அமைப்பு அது இலங்கை என்ற ஒரு நாடு மட்டும்தான் அப்பாவித்தனமா தீர்மானங்களை நிறைவேற்ற வெளிக்கிறது இதை சொன்னவரார் ஐநாவில் இலங்கைக்கான பதிவிட பிரதிநிதியாக இருந்த ஒரு புத்திஜீவி ராஜதந்திரி அவர் சொல்றார் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக நிறைவேற்றப்பட்ட ஒரு தீர்மானத்தை கூட அந்த நாடு நிறைவேற்ற அந்த நாடு அமுல்படுத்தல ஆனால் இந்த இலங்கைத்தீவு மட்டும்தான் இந்த ரணில் விக்ரமசிங்க என்ற அப்பாவிதான் தீர்மானங்களை அமுல்படுத்த வழிக்கிறார் எப்படி அமுல்படுத்த வழிக்கிறார் காணாமலாக்கப்பட்டவர்களின் உறவினர்கள் தெருவோரங்களில் இருந்து காய்கிறார்கள் கடைசியாக ஆறாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படுது எங்களோட ப்ரீ ஸ்கூல் டீச்சர்ஸுக்கு கொடுத்த சம்பளம் இப்போ அதுவும் கூடிட்டு காணாமலாக்கப்பட்டதுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் தரப்போறோம் என்று சொல்லினோம் இதுதான் அவர் செய்த அமுலாக்கம் அந்த அமுலாக்கத்தை அவர் சொல்கிறார் எந்த நாடும் இப்படி ஐநா தீர்மானத்தை அமுல்படுத்தல இவர் ஒருவர் தான் அமுல்படுத்த வழிக்கிறார் என்று சொல்கிறார் பாலித கோகன அப்ப இவர் ரிட்டே பண்ணி போட்டு சொல்றார் இது இவருடைய கூற்று ஒரு தனிப்பட்ட முன்னாள் ராஜதந்திரியின் கூற்றா அல்லது சிங்கள ராஜதந்திர கட்டமைப்பின் உள்குரலா உட்குரலா அதாவது வெளியில ராஜ்ய நாகரிகங்களால் அப்படி மழுப்பலாக சோடிக்கப்படுகிற வார்த்தைகளை விட்டு பார்த்தால் சிங்கள ராஜதந்திர கட்டமைப்பு என்பது அப்படித்தான் ஐநாவை பார்க்கிறதா அதுதான் உண்மை பாலித கோகின சொன்னதுதான் உண்மை அவர்கள் ஐநாவை மதிக்கவில்லை அவர்களுக்கு தெரியும் இந்த மனித உரிமை பேரவையால் ஒன்றையும் செய்ய இயலாது மனித உரிமைகள் பேரவை தீர்மானங்களை நிறைவேற்றும் அந்த தீர்மானங்கள் சிறப்பு அறிக்கைகள் மற்றும் மனித உரிமைகள் ஆணையரின் அறிக்கைக்கு கிட்ட வராது அது விலகி நிற்கும் அந்த அறிக்கைகளில் இருக்கக்கூடிய காரம் இந்த தீர்மானத்தில் இருக்காது தீர்மானம் மகிந்தவுக்கும் நோகாமல் மைத்திரிக்கும் நோகாமல் ரணிலுக்கும் நோகாமல் தடவி தடவி வரும் அப்படித்தான் முதலாள் தடவி தடவி ஒரு தீர்மானம் வந்திருக்கு இதுதான் ஐநாவில் சிங்கள மக்களின் நிலை இது ரெண்டாவது மூன்றாவது தமிழ் மக்களின் நிலை தமிழ் மக்கள் ஐநாவில் ஒரு தரப்பு அல்ல மட்டுமல்ல ஒன்றுபட்ட தரப்பும் அல்ல இதுதான் துயரம் டாக்டர் சத்தியமூர்த்தி சொன்னதை இங்கே நாங்கள் திருப்ப நினைவு கூறலாம் நாங்கள் எல்லாருமே சர்வைவர்ஸ் ஆஃப் த ஜெனோசைட் நாங்கள் எல்லாருமே இனப்படுகொலையிலிருந்து தப்பிய மக்கள் ஆனால் இனப்படுகொலையிலிருந்து எவ்வளவை நாங்கள் கற்றிருக்கிறோம் ஐநாவில் நாங்கள் சிதறி போய் காணப்படுகிறோம் 
ஒரு அரசற்ற தரப்பாகிய நாம் ஐநாவில் என்ன செய்யலாம் என்ற கேள்வியை முதல் கேட்போம் வயுந்த வாசனிலிருந்து இன்றைக்கு வரை இந்த உலகம் அரசுகளால் மட்டும் ஆக்கப்படவில்லை அரசற்ற தரப்புகளாலும் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது அரசற்ற தரப்புக்கள் தான் பெரும்பான்மை இந்த அரசற்ற தரப்புகள் தான் அரசுகளை தேர்தல்கள் மூலம் தீர்மானிக்கின்றன அது சரி ஜெனிவாவில் எங்களுடைய நிலை எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் முதலாவது அங்கே பிரதான அரங்கில் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட அமைப்பு கூடாக போய் ரெண்டு நிமிடத்துக்கு குறையாமல் உரையாற்றலாம் முதலாவது இரண்டாவது ட்ரீட்டி பொடிஸ் என்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கு பத்து அமைப்புகள் ஒன்று அதாவது ஒப்பந்த குழுக்கள் அது என்ன ட்ரீட்டி என்று சொன்னால் மனித உரிமைகள் தொடர்பாக உலகம் முழுதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ட்ரீட்டிஸ் இருக்கு அதாவது சிறுவர் உரிமை தொடர்பாக பெண்கள் உரிமை தொடர்பாக சித்திரவதை தொடர்பாக இப்படி மனித உரிமை விவகார பரப்புகளில் பத்து முக்கிய விவகாரங்களுக்கான தீர்மானங்கள் உலகத்தில் ஏற்கனவே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு இந்த தீர்மானங்களில் அரசுகள் தாமும் ஏற்றுக்கொள்வதாக கையெழுத்திட்டு இருக்கு இந்த உடன்படிக்கைகளை அந்த அரசுகள் சரியாக நடைமுறைப்படுத்துகின்றனவா என்பதை கண்காணிப்பது தான் இந்த ட்ரீட்டி பொடிஸ் என்று சொல்லப்படுகிற உடன்படிக்கை குழுக்களின் வேலை இந்த குழுக்களில் மூன்றிலிருந்து அதுக்கு அதிகமான பத்து வரையிலுமான நிபுணர்கள் இருப்பார்கள் இவர்கள் ஐநா அலுவலர்களாக இருக்கணும் என்ற அவசியம் இல்லை இந்த நிபுணர்கள் நீங்கள் போய் சொல்றதை கேட்பார்கள் இந்த நிபுணர்களோடு தான் நீங்கள் கூட ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு அவர்களோட நாங்கள் இப்போ ஒர்க் பண்ணி கொண்டும் பாரம் இந்த நிபுணர்களிடம் நீங்கள் ஒரு ரிப்போர்ட்டை கொண்டே கொடுக்கலாம் அரசாங்கம் கொடுக்கிற ரிப்போர்ட் வந்து உத்தியோகபூர்வ அறிக்கை நீங்கள் கொடுக்க போகிறது ஆல்டர்னேட்டிவ் மாற்று அறிக்கை அதுக்கு அவர்கள் ஒரு பேர் வச்சுக்கணும் ஷெடோ ரிப்போர்ட் நிழல் அறிக்கை ஏன் நிழல் என்று சொல்கிறான் என்று சொன்னால் சில விஷயங்கள் நிழலுக்கு இருக்கும் வராது நிழலுக்கு இருந்தது மின் கேட்கலாம் இப்படி ஒன்று இருக்குன்னு தெரிய வரும் எனவே நிழலுக்குள் ஒளிபாச்சு நிழல் இருட்டுக்குள் ஒளிபாச்சு என்ற அர்த்தத்தில் நிழல் அறிக்கை என்று அழைக்கப்படுகிறது எனவே நிழல் அறிக்கைகளை நாங்கள் உருவாக்கி இந்த உடன்படிக்கை குழுக்களிடம் சமர்ப்பிக்கும் பொழுது அது பிறகு ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையரின் அறிக்கைக்குள் பிரதிபலிக்கும் இனிமேலும் நாங்கள் ஒர்க் பண்ண வேண்டிய இடம் இதுதான் தமிழ் மக்கள் இது அடுத்தது இதுக்கு அடுத்தது சில உயர்மட்ட செல்வாக்குகளை பயன்படுத்தி ஐநாவின் சிறப்பு தூதுவர்களை அணுகலாம் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் உறவினர்கள் சிலரை அங்கே அழைத்துச் செல்லலாம் சிவாஜிலிங்கம் எல்லாம் அப்படி செய்திருக்கார் கூட்டி கொண்டு போய் கதைக்க விடலாம் கதைக்க விடையக்கல்ல அவர்கள் கேட்பார்கள் இப்படி இப்படி பிரச்சனை நடந்திருக்குன்னு சொல்லியக்க ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு 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 விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தின் முக்கியஸ்தர் ஒருத்தருடைய மாமியார் கதைக்கும் பொழுது அவர் கண்கலங்கியதாக சிவாஜிலிங்கம் எனக்கு சொன்னார் அந்த ஐநா அலுவலர் ஒரு உயரதிகாரி எனவே இப்படிப்பட்ட தனிப்பட்ட சந்திப்புகளை ஏற்பாடு செய்யலாம் ஆனால் இவனெல்லாம் அழுவான் சிறிதில் அறிக்கையிலும் விமர்சனமாக வரும் தீர்மானம் என்று வரைக்க அது அரசுகளை எடுக்கும் அரசுகளின் தீர்மானம் அரசுகளுக்கும் அரசுகளுக்கும் இடையிலான கட்டமைக்கப்பட்ட உறவுக்குள்ளால் முடிவெடுக்கப்படும் அது முந்த நாள் வந்தபோது தான் வரும் அதில் விமர்சனம் இருக்காது அது நோகாமல் தடவி தடவி வரும் ஏனென்றால் நோகக்கூடாது என்பதற்கு வேறு காரணங்கள் உண்டு அவர்களை பொறுத்தவரை அதை நாங்களே கூட வேண்டியில் அப்போ நாங்கள் இப்படி தனித்தனி சந்திப்புகளை ஏற்படுத்தலாம் ஒப்பந்த குழுக்கள் அதாவது உடன்படிக்கை குழுக்களோடு உரையாடி ஷெடோ ரிப்போர்ட்ஸ் நிலநடிக்கைகளை சமர்ப்பிக்கலாம் மைய அரங்கில் இரண்டு நிமிடங்களுக்கு குறையாமல் பேசலாம் இதை தவிர பக்க அரங்குகள் அதாவது சைட் இவெண்ட் சொல்லி சொல்லப்படுற பக்க அரங்குகளில் நிரம்ப வேலை செய்யலாம் கிட்டத்தட்ட ஈழத்தமிழர்கள் அதிகம் வேலை செய்திருப்பது இந்த பக்க அரங்குகளில் தான் ஆனால் இப்ப பிரச்சி நாங்கையும் வந்துட்டு பக்க அரங்குக்குள்ளேயும் சரத் விஜயசேகரவை அவர்கள் இறக்க தொடங்கி விட்டார்கள் அதாவது இங்கு யுத்தத்தில் ஈடுபட்ட ஒரு கடற்படை பிரதானியை கொண்டு போய் அங்கே போன ஆண்டு இறக்கினார்கள் அதாவது யுத்தத்தில் ஈடுபட்ட அந்த அவர்கள் புள்ளி விவரங்களோடையும் ஆயுத போராட்டத்தில் தமிழ் ஆயுத இயக்கங்களால் செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய தென்னிலங்கையில் செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய குண்டு தாக்குதல்கள் பற்றிய விவரங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் ஜெனிவாக்கு போகிறார்கள் போய் அங்கே அவர்கள் பக்க அரங்குகளில் எங்களுடைய ஆக்கள் உரையாற்றும் பொழுது இடைஞ்சலி செய்கிறார்கள் அல்லது அவர்கள் தங்கள் தரப்பு புள்ளி விவரங்களை அங்கே முன்வைக்கிறார்கள் கடந்த அதாவது ரணில் மைத்ரி அரசாங்கம் வந்த பின் மகிந்த அணி ஒரு புதிய வியூகத்தை வகுத்திருக்கிறது சைடி வென்ஸ் பக்க அரங்குகளில் தமிழ் மக்களை எதிர்கொள்ளும் ஒரு புதிய வியூகத்தை வகுத்து 
அந்த கடற்படை பிரதானியை அவர்கள் அங்கே அவருடைய தலைமையில் அனுப்புகிறார்கள் அப்ப பிரச்சினை என்று சொன்னால் எங்க நாங்கள் பலமாக இருந்தோமோ அந்த இடத்திலும் அவர்கள் சவால்களை ஏற்படுத்தி விட்டார்கள் ஏற்படுத்துவார்கள் இப்படி ஒரு பின்னணிக்குள் தமிழ் மக்கள் ஜெனிவாவை எப்படி எதிர்கொள்கிறார்கள் என்று பார்க்கலாம் இதுதான் அதாவது ஒரு ஒரு அரசற்ற தரப்பு என்ற அடிப்படையில் தமிழ் மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இதுதான் ஜெனிவாவுக்கு ஜெனிவாவுக்கு இல்லை நான் வாஷிங்டனை கதைக்கையில் ஜெனிவாவுக்கு என்று பார்த்தால் தமிழ் மக்கள் என்ன செய்யலாம் எப்படி செய்யலாம் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று பார்த்தால் தமிழ் மக்கள் ஜெனிவாவில் எப்படி நிற்கிறார்கள் என்று பார்ப்போம் கூட்டமைப்பு மூன்றாக நிற்கிறது கூட்டமைப்பின் உத்தியோகபூர்வ பேச்சாளர் அங்கே போகிறார் போய் அது கால நீடிப்பு அல்ல கண்காணிப்பதற்கான கால நீட்சி என்று சொல்கிறார் இது உத்தியோகபூர்வ பேச்சாளர் அந்த உத்தியோகபூர்வ பேச்சாளரோட ஒரு கத்தோலிக்க மதகுரு காணப்படுகிறார் அவர் முன்பு உலகத்தமிழர் இயக்கத்துக்கு பிரதானியாக இருந்தவர் அப்போ அவரை வச்சு கொண்டு சொல்லியக்க புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் மத்தியில் ஒற்றுமை இல்லை என்ற ஒரு செய்தி வருது ஏற்கனவே ஒற்றுமை உடைச்சாச்சு அப்போ அவரை கூட்டிக் கொண்டு கூட்டமைப்பின் உத்தியோகபூர்வ பேச்சாளர் போகிறார் இது ஒரு பக்கம் கிளிநொச்சி எம்பி போகிறார் அவர் அந்த கட்சியோட அந்த பேச்சாளரோட சேராத மாதிரியும் காட்டிக்கொள்கிறார் சேர்ந்தும் நிற்கிறார் அவர் தன்னுடைய தனிப்பட்ட நிலைப்பாட்டை அங்கே எடுத்து வைக்கிறார் அவர் தன்னுடைய தனிப்பட்ட நிலைப்பாட்டை எடுத்து வைக்கிறார் அவர் தான் இந்த கட்சியின் முழு கொள்கைகளையும் ஏற்கவில்லை இந்த உத்தியோகபூர்வ பேச்சாளரோடு எனக்கு பூரண உடன்பாடில்லை என்று காட்ட தனிய போறார் இது ரெண்டு மூன்றாவது கூட்டமைப்புக்குள்ளே இருக்கிற டெலோ அஞ்சு கட்சியோடு சேர்ந்து ஒரு அறிக்கையை செய்து அது காலநீட்சி கொடுக்கக்கூடாது என்று சொல்லுது நல்ல விஷயம் ஆனால் அதை பிறகு ஆளுநருக்கு மேல் அறிக்கை கொடுத்ததோ எனக்கு தெரியாது ஆளுநர் எனப்படுகிறவர் தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதி அல்ல அவர் அரசு தலைவரின் பிரமுகர் அரசு தலைவரின் பிரதிநிதி அரசு தலைவரின் முகவர் அவர் தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதியாக அங்கே போக முடியாது இது குழப்பம் ஆனால் இந்த அஞ்சு கட்சிகள் சேர்ந்து இந்த அஞ்சு கட்சிக்குள்ளே இருந்த ஆக்கள் தாங்கள் தயாரித்த அறிக்கைகளின் ஒரு பகுதியை ஏன் ஆளுநரிடம் கொண்டு போய் கொடுத்தார்கள் அவர்கள் தான் விளக்கம் தருவோம் அப்ப ஜெனிவாவில் தமிழ் திறப்பு கூட்டமைப்பு அதாவது தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதிகள் கூட்டமைப்பு தான் என்றால் தமிழ் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளாக இன்றைக்கு அவர்களைத்தான் உலகம் பார்க்கிறது எனவே அந்த அமைப்பு அந்த கட்சி மூன்றாக நிற்கிறது ஜெனிவாவில் அங்கால கஜேந்திரகுமாரின் அணி போய் நிற்கிறது அந்த கட்சி தொடர்ந்து போய் வருது அது இந்த முறையும் போயிருக்கு இதை தவிர ஏனைய சிறு சிறு குழுக்கள் ஏனையாவது புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களால் ஊக்குவிக்கப்பட்ட பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சேர்ந்த அமைப்புகள் அங்கே வந்து நிற்கின்றன அதன் பிரதிநிதிகள் வந்து நிற்கிறார்கள் இதை தவிர என்ஜிஓக்கள் போராடும் மக்கள் மத்தியில் இருந்து சிலரை தெரிந்தெடுத்து அனுப்புகின்றனர் ஒரு கிறிஸ்தவ மதகுரு என்னிடம் கேட்டார் அப்ப போராட்டத்தின் நோக்கம் ஜெனிவாக்கு டிக்கெட் எடுக்கிறது சில என்ஜிஓக்கள் அதை கிரமமாக செய்கின்றன போராடும் மக்கள் மத்தியில் இருந்தும் துடிப்பானாக்களை தெரிந்தெடுத்து ஜெனிவாக்கு அனுப்புது அந்த என்ஜிஓக்களை அப்படி ஆக்டிவாக ஒர்க் பண்ணுற ஆக்களையும் ஜெனிவா விசிட்டுக்கு அனுப்புது இதில் போன கொஞ்சம் பேர் ஏற்கனவே புகலிடம் கூறிவிட்டார்கள் இப்படி அனுப்பிக்க என்ன நடக்குன்னு தெரியுமா அந்த போராடும் மக்கள் மத்தியில் பிளவுகள் உண்டாகும் ஜெனிவாக்கு போகலாம் என்று ஒரு டேஸ்ட் கிடைச்சோன அங்கே சாக்லேட் வாங்கலாம் என்று கண்டோன இந்த போராடும் அமைப்புகள் மத்தியில் இருந்து செல்கிறவர்கள் மென்மையாக்கி விடுவார்கள் அவருடைய போராட்ட குணம் குறையும் அவர்கள் அந்த போர் வீரியம் குறையும் அவர்கள் பிறகு உக்கிரமாக போராட மாட்டார்கள் ஏனென்றால் ஜெனிவாக்கு ஒரு அனுப்பி எடுத்து போட்டு கொஞ்சம் சாஃப்டாக கதையுங்கோ அடுத்தடுத்த முறையும் போகணும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக கதையுங்கோ அவங்க இந்த வெள்ளக்காரருக்கு இப்படி கதைக்கிற பிடிக்காது என்று சொல்ல என்ன நடக்குது இந்த போராடும் அமைப்புகள் இதன் பிரதிநிதிகள் அடுத்த கட்டமும் ஜெனிவாக்கு போகணும் அடுத்த ஆண்டும் ஜெனிவாக்கு போகணும் என்று யோசிச்சா என்ன செய்வினம் இதுதான் நிலைமை இப்படிப்பட்ட எல்லா தரப்பும் போய் ஜெனிவாவில் நிற்குது எப்படி நிற்குது ஒன்றா நிக்கல புரிஞ்சு நிற்குது இதுதான் பிரச்சனை அதாவது புலம்பெயர்ந்த தமிழ் அமைப்புகள் இந்த முறை ஒப்பீட்டளவில் ஒருமித்த ஒரு கோரிக்கையை முன்வைக்கின்றன அதாவது ஒரு கோரிக்கை அதாவது காலநீட்சி வழங்கப்படாது அப்படி வழங்கப்படும் போது அதுக்கு கால அட்டவணையின் கூடிய கண்காணிப்பு பொறிமுறை இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு தரப்பு சொன்னாலும் கூட பெரும்பாலான புலம்பெயர் அமைப்புகள் என்னத்தை சொல்லுதென்றால் 
ஜெனிவாவோடு நிற்க வேண்டாம் ஜெனிவாவுக்கு வெளியில் பாதுகாப்பு சமைக்கும் பொதுச்சபைக்கும் விவகாரத்தை எடுத்து கொண்டு போ அல்லது சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு போ அல்லது ஒரு தனி தீர்ப்பாயத்தை நிறுவி ஜுகஸ்லாவியாவிலும் கம்போச்சியாவிலும் செய்வது போல ஒரு விசேஷ கட்டமைப்பை நிறுவி அங்கே வச்சு தண்டி என்று கேட்கிறார்கள் ஓகே புலம்பி இந்த தமிழ் தமிழ் அமைப்புகளை பொறுத்தவரை இந்த இறுதி இலக்கை பொறுத்தவரை ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கிறார்கள் ஆனால் இவர்களுக்கு இடையில் பொது வேலை திட்டம் இல்லை ஒரு பொது பரப்பு இல்லை ஒரு பொது தலைமை இல்லை ஒரு பொது பொறிமுறை இல்லை இதுதான் நிலைமை ஜெனிவாவில் தமிழ் மக்கள் சிதறி போய் நிற்கிறார்கள் ஜெனிவாவில் நாங்கள் ஒற்றுமைப்பட முடியாத ஒரு மக்கள் என்று ஒவ்வொரு ஆண்டும் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் டாக்டர் சத்தியமூர்த்தி சொன்னது போல இந்த காயங்கள் கூட்டு காயங்களில் இருந்தும் கூட்டு மன வடுக்களில் இருந்தும் ஒரு இனப்படுகொலையில் இருந்தும் நாங்கள் எதை கற்றுக்கொண்டோம் என்று கேட்க வேண்டியிருக்கிறது சிங்கள தரப்பு மூன்று பிரதான அமைப்பாக போகுது ஒன்று அரசாங்கம் மற்றது அந்த கடற்படை பிரதானியின் தலைமையில் போகிற அந்த பக்க நிகழ்வுகளை குழப்பும் அணி அதுக்கெல்லாம் இந்த முறை ஆளுநரும் போகிறார் அங்கே நிற்கிறார் இங்கே நிற்கிறார் இதை தவிர அவர்கள் லிபரல் டெமோக்ரட் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த லிபரல் ஜனநாயகவாதிகள் மனித உரிமை அமைப்புகளோடு சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுகிறார்கள் இவர்களும் என்ன சொல்லுகிறார்கள் சொன்னால் இந்த குற்ற விசாரணை என்ற பகுதியை விட்டுருவோம் என்று சொல்லுகிறார்கள் பாருங்கள் மைத்திரி வேற ரணில் வேற என்ற ஒரு தோற்றம் காட்டப்பட்டது ஆனால் இது யாருக்கு கடைசியாக சேவகம் செய்தது அரசாங்கத்துக்கு தான் ஏனென்றால் மைத்திரி எதிர்க்கிறார் எனவே ரணிலை நாங்கள் பாதுகாப்போனோம் என்று சொல்லி மேற்கு நாடுகள் இந்த தீர்மானத்தை என்னும் மென்மைப்படுத்திவிட்டன இப்போ பிரச்சனை என்னென்னு சொன்னால் கடற்படை பிரதானியும் போய் அரசாங்கத்துக்கு தான் சேவகம் செய்கிறார் மைத்திரி ரணில் என்ற பிளவும் அரசாங்கத்துக்கு தான் சேவகம் செய்கிறது சிங்கள மக்கள் மத்தியில் காணப்படும் பிளவுகள் அனைத்தும் இறுதியிலும் இறுதியாக அரசு என்ற கட்டமைப்புக்கு நன்மையை கொடுக்கின்றன ஆனால் எங்களிடம் அப்படி ஒரு கட்டமைப்பே இல்லை நாங்கள் அரசற்ற தரப்பு அதே நேரம் ஒன்றுபட்ட தரப்பும் அல்ல எனவே நாங்கள் முதலில் எங்களுக்குள் ஐக்கியப்பட வேண்டும் கட்சி பேதம் இருக்கட்டும் நீ கட்சிக்காரன் கிளிநொச்சியில் அடிபடு யாழ்ப்பாணத்தில் அடிபடு பிரேசவையில் மோது ஆனால் ஜெனிவாவில் உண்டாவா ஒரு பொது திட்டத்தை வகுத்துக்கொள் ஒரு பொது பொறிமுறையை உருவாக்கு ஒரு குரலாக போ ஜெனிவாவை அணுகுவதற்கான ஒரு பொது பொறிமுறை உன்னிடம் உண்டா இல்லை இல்லை இப்போ பாருங்கோ அது ஒரு அரசு அப்போ அரசு என்ன செய்யும் அரசு கண்டு எந்திரங்கள் நிறுவனங்கள் உண்டு அந்த அரசு எந்திரம் அந்த நிறுவனங்களுக்கு காசை கொடுக்கும் வளங்களை கொடுக்கும் அது தொடர்ச்சியாக இயங்கும் உதாரணமாக ஷடோ ரிப்போர்ட் இந்த நிழல் அறிக்கைகளை யார் தயாரிக்கிறது நிழல் அறிக்கைகளை தயாரிப்பது என்றால் சனத்துக்கு இறங்கி வேலை செய்யணும் அதுக்கு அவனுக்கு ஒரு வாகனம் வேணும் ஆளணி வேணும் அலுவலகம் வேணும் கம்ப்யூட்டர் வேணும் தகவல்களை திரட்டணும் ஒரு ஃபோமேட்டுக்கு கொண்டு வரணும் அவன் போக ஒவ்வொரு நாளும் அவனுக்கு சாப்பாடு வேணும் வாகன பெட்ரோல் செலவு வேணும் எல்லாம் வேணும் அப்ப நிழல் அறிக்கையை தயாரிக்கிறது என்பது ஒரு ஆர்கனைஸ்ட் பொடியாளான் செய்யலாம் நாங்கள் அரசற்ற தரப்பு யார் செய்கிறது ஒன்றில் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் காசை தருகிறார்கள் செய்யண்டு அல்லது என்ஜிஓக்கள் அதை செய்யுது ஆனால் என்ஜிஓக்கள் அதை அரசியல் நீக்கம் செய்தே செய்யும் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் செய்ய கையும் வெவ்வேறு தரப்புகள் அதுக்கு வந்து நிற்கும் உள்ளுக்குள்ள இயங்குற அமைப்புகளை யார் யார் கையாளலாம் என்று புலம்பெயர்ந்த தம தரப்புகள் யோசிக்கின்றன உள்நாட்டில் இயங்கும் கட்சிகளை நினைவு கூதலை செய்யும் கட்சிகளை ஊர்வலம் போகும் மாணவர்களை யார் யார் இயக்கலாம் என்று வெவ்வேறு புலம்பெயர்ந்த தரப்புகள் உள்நுழைகின்றன இப்படி உள்நிலை இயக்க இங்கே இயங்குகிற அமைப்பும் தாயகத்தில் இயங்குகிற அமைப்பும் ஒரு ஒருமித்த குரலாக வினைத்திறனோடு இயங்க முடியாமல் போகுது அது தண்ட ஸ்ட்ராட்டஜியை விட்டுட்டு அது தான் எப்படி இயங்கணும் என்ற சொந்த மூலியை விட்டுட்டு காசுதாரவனோட ஒரு சுதாகரிப்புக்கு போக வேண்டி வருது அப்ப ஷேடோ ரிப்போர்ட் எப்படி வரும் ஒரு அரசுடைய தரப்பு தன் நிறுவனங்களின் மூலம் அறிக்கைகளை தயாரிக்கும் பொழுது அரசற்ற தரப்பாகிய நாங்கள் அதுக்குரிய நிறுவனங்கள் என்று இருக்கிறோம் தமிழ் மக்களுக்கு யார் பொறுப்பு ஒற்றிய கேள்வி தமிழ் மக்களுக்கு யார் பொறுப்பு யார் பொறுப்போ அவர் தான் அந்த மையத்தில் இருந்து எல்லாத்தையும் திட்டமிடும் இந்த ஜெனிவா முடிஞ்சது நேற்றோட இனி என்ன செய்வோம் அடுத்த மார்ச் மாதம் திருப்பி வந்து நின்று காணாமல் போனவர்களின் போராட்டத்தை தொடக்கும் அதுக்கிடையில் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் பெற்றோர் பலர் இறந்து விடுவார்கள் ஏற்கனவே இருபத்தி நாலு பேர் திறந்து போய் விட்டார்கள் உண்ட மறந்து போனோம் நாங்கள் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் போராட்டம் தொடங்கிய பொழுது 
ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் கென காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் மனைவியர்கள் இளமையாக இருந்தார்கள் அவர்கள் மறுமணத்தை பற்றி சிந்திக்கவில்லை அவர்கள் திரும்பி வரலாம் என்று யோசித்தவர்களும் ஒன்று ஆனால் இன்றைக்கு பத்து ஆண்டுகளில் அவர்களில் பலர் முதியவர்களாகிவிட்டார்கள் அவர்களுக்கு மறுமணமும் இல்லை இனி அவர்கள் மறுமணம் செய்ய முடியாது அவருடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் வளர்ந்து பெருசாயிற்று என்றைக்க நாங்கள் ஒன்றிலுமே தீர்வை கொடுக்கல அந்த சனத்துக்கு ஒன்றிலுமே தீர்வு கொடுப்படையில் அந்த பெண்களுக்கும் தீர்வில்லை இந்த முதியவர்களுக்கும் தீர்வில்லை கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக எனவே தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு பொது அமைப்பா யாராவது பொறுப்பேற்கிறார்களா இல்லை ஒவ்வொரு கட்சியும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தையும் ஒவ்வொரு குறிச்சியையும் ஒவ்வொரு கிராமத்தையும் பொறுப்பேற்குது இது என்ன நடக்கும் சொன்னால் தமிழ் மக்கள் வெளியரங்கிலும் சிதறி கிடக்கிறார்கள் உள்ளரங்கிலும் சிதறி கிடக்கிறார்கள் ஒரு அரசுடைய தரப்பாக அவர்கள் ஒருமித்த குரலாக ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட வேலையை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எங்களிடம் எந்த கட்டமைப்புமே இல்லை ஒரு கட்டமைப்பும் இல்லை ஜெனிவா வரப்போது என்றைக்க மட்டும் டப்பண்டு விழிச்செழுந்து கத்த தொடங்குவோம் டக் 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 என்று போராட்டங்களை ஒழுங்குபடுத்துவோம் புலம்பே இந்த தமிழர் தரப்பில் இருந்து காசு பாய்ச்சப்படும் டக்கண்டு திடீரென்று போராளிகள் வருவார்கள் திடீரென்று செயற்பாட்டாளர்கள் வருவார்கள் திடீர் திடீரென்று நிறுவனங்கள் விழி வெடித்தெழும்பும் பேட்டிகள் கொடுக்கும் ஜெனிவாக்கு போகும் ஜெனிவாயிலையும் பேட்டி கொடுக்கும் ஆனால் தீர்மானம் மைந்தவுக்கும் நோகாமல் ரணிலுக்கும் நோகாமல் வந்து கொண்டே இருக்கும் எனவே தமிழ் மக்கள் ஜெனிவா என்ற பெட்டிக்குள் அடைபட்டிருக்காமல் மனித உரிமைகள் என்ற நோக்கு நிலையிலிருந்து மட்டும் இன விவகாரத்தை அணுகும் ஒரு அரங்குக்கு வெளியே போக வேண்டும் பொது சபைக்கு போகலாம் பாதுகாப்பு சபைக்கும் போகலாம் எப்படி போகிறது யார் அதுக்கு லொபி செய்கிறது எங்கே லொபி செய்கிறது எங்கே போய் பிரச்சாரம் செய்கிறது யாரை அணுகுவது யாருக்கு அழுத்தத்தை கொடுப்பது அதை தீர்மானிக்கணும் அதுக்கு ஒரு பொது பொறுமுறை வேண்டும் அப்படி என்றால் தான் நாங்கள் அடுத்த கட்டமாக ஜெனிவாவை தாண்டி வாஷிங்டனுக்கு போகலாம் நாங்கள் குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு போகணும் என்று கேட்குறோம் என்னென்று போகிறது குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு போகிறது என்று சொன்னால் சாட்சியங்களை திரட்டு மாஸ் எவிடன்ஸை கொண்டு வா நான் எல்லா கட்சிகளிடமும் சொல்லி கலைத்து விட்டேன் வடமாகாண சபைக்கு வெளிப்படையாகவே எழுதினேன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் டேட்டா அனலைசிங் குரூப் என்று ஒரு 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 நிறுவனம் இருக்குது அது சில மாதங்களுக்கு முன்னுக்கு ஜஸ்மின் சூக்காவோடு சேர்ந்து ஒரு அறிக்கையை விட்டிருந்தது புள்ளி விவரங்கள் தொடர்பில் அந்த அமைப்பின் புள்ளி விவரங்கள் உலகில் பெரும்பாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவை அது முழுக்க ஸ்காலர்ஸ் முழுக்க நிபுணர்களால் ஆனது அதுட்டு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்குது அந்த ஃபார்மேட்டுக்களால் காணாமல் போனவர்கள் எத்தனை பேர் என்பதை கண்டுபிடிப்பார் உதாரணமாக மன்னாரில் இருக்கும் ஒருவர் இடம்பெயர்ந்து முழங்காவிலில் இருக்கும் பொழுது ஒரு பிள்ளை சாகுது பிறகு கிளிநொச்சியில் இருக்கே ஒரு பிள்ளை சாகுது இவர் முள்ளிவாய்க்காலில் இவர் சாகிறார் என்றால் சாவு மூன்று மாவட்டங்களில் மூன்று இடங்களில் பதிவு இருக்கும் இதை வடித்து எடுக்கிறதுக்கு அந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் டேட்டா அனலைசிங் குரூப்பினுடைய அந்த ஃபார்மேட்டுக்களில் தான் முடியும் இதை ஒரு மக்களால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்றம்தான் அவர்களை வரவழைக்கணும் அதை வடமாகாண சபை செய்யவில்லை வடமாகாண சபை இனப்படுகொலை தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியது மகத்தான வேலை ஜெயலலிதா இனப்படுகொலை தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினர் மகத்தான வேலை ஆனால் அடுத்த கட்டம் போகையில் எங்களோட இனப்படுகொலை தீர்மானங்கள் எல்லாம் பஞ்ச் டைலக்குகளாக கீழே போயிட்டு எங்களை திரைப்படங்களில் வருகிற பஞ்ச் டைலக் கணக்கில் போயிட்டு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினா அடுத்த கட்டம் செயலுக்கு போகணும் செயலுக்கு போகையில் மகத்தான தீர்மானங்கள் சும்மா இல்லை யோசிச்சு பாருங்க தமிழ்நாட்டின் ஆறு கோடி மக்கள் இங்கே உள்ள பல லட்சம் மக்கள் அதாவது பெரும் தமிழ் பரப்பு என்று சொல்வோம் பிறந்த தமிழ் பரப்பு இந்த பெரும் தமிழ் பரப்பில் உள்ள ரெண்டு பெரிய சட்டமன்றங்கள் நிறைவேற்றிய தீர்மானம் உலகிலேயே இவ்வளவு பெரும்பான்மை தமிழ் சட்டமன்றங்களால் நிறைவேற்றப்பட்ட ஒரு தீர்மானம் தான் இந்த இனப்படுகொலை தீர்மானம் அப்போ இதை அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகணும் அதுக்கு ஒரு திருட்டையுமே வேலை திட்டம் இல்லை நிறைவேற்றியவர்களிடமும் வேலை திட்டம் இல்லை சரி பரவாயில்ல இந்த புள்ளி விவரத்தை எடுக்கணும் ஆளுநர் சொல்லுறார் வெளிநாட்டு அமைப்புகளிடமே புள்ளி விவரம் இல்லை என்று புள்ளி விவரம் எடுக்கிறதுக்கு முறை இருக்கு சட்டமன்றம் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மட்டம் ஏன் ஒரு பிரதேச சபையை வெளிக்கிடலாம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எல்லா ஜனநாயக வெளிகளையும் பரிசோதனை வெளிகளாய் மாற்றலாம் அந்த அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனத்துக்கு ஒரு அழைப்பை விடுக்கலாம் வா கிளிநொச்சியில் எங்களோட பிரதேசத்துக்குட்பட்ட காணாமல் போனாக்கள் பற்றி ஒரு ஒரு முழுமையான விஞ்ஞானபூர்வமான புள்ளி விவரத்தை எங்களுக்கு எடுத்து தான் அரசாங்கம் தடுக்கும் தடுக்காத ஒரு விஷயம் ஆனால் ஒரு ட்ரை போட்டுப்பார் இப்போ பிரச்சனை என்று சொன்னால் எங்களிடம் தொகுக்கப்பட்ட விஞ்ஞானபூர்வமான புள்ளி விவரம் இல்லை தொகுக்கப்பட்ட விஞ்ஞானபூர்வமான அணுகுமுறை இல்லை ஒவ்வொரு ஜெனிவாவுக்கு முதல் கிழமைக்கு முன்னுக்கு விழிச்செழுந்து போராடுகிறோம் மாறாக இந்நேற்று ஜெனிவா முடிஞ்சிட்டு இன்றைக்கு இருந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ண தொடங்கணும் ஜெனிவாவுக்காக ஒர்க் பண்ணுறது இன்றைக்கு தொடங்கணும் 
என்னென்ன தவறு நடந்தது ஆறாண்டுகளாக ஏன் இப்படி ஆனது ஏன் தீர்மானம் இப்படி வருது எனவே நாங்கள் ஒரு இதை பற்றி ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமாக முடிவெடுப்போம் எப்படி மூவ் பண்ணுறது மனித உரிமைகள் பேரவை எப்படி அணுகிறது விசேட அறிக்கையாளர்கள் வரும்பொழுது அவர்களுக்கு யார் ஃபீட் பண்ணுறது ட்ரீட்டி கமிட்டிஸுக்குள்ள போய் ட்ரீட்டி பாடிஸுக்குள்ளே போய் யார் ஒர்க் பண்ணுறது வாஷிங்டனில் போய் பொதுச்சபைக்கு அதை எப்படி கொண்டு போகிறது புலம்பெந்த தமிழர்களுடைய அந்த மாஸ் ப்ரொட்டஸ்ட் அந்த அந்த திரண்ட எதிர்ப்பை எப்படி ஒருமுகப்படுத்தி மேற்கத்திய நாடுகளை எங்கள் பக்கம் எடுப்பது இந்த உலகம் அரசுகளால் மட்டும் ஆனதல்ல அரசற்ற தரப்பு பெருசு மத நிறுவனங்கள் சமூக இயக்கங்கள் மனித உரிமை அமைப்புகள் செயற்பாட்டாளர்கள் ஊடகவியலாளர்கள் என்று ஒரு பெரிய பொதுசன பரப்பு உண்டு அந்த பரப்புக்கு ஒர்க் பண்ணுங்கோ புலம்பிய தமிழர்கள் அந்த பரப்புக்களை ஒர்க் பண்ணின படியாதான் இன்றைக்கு இந்த ஜெனிவா ஸ்பேஸே கிடைச்சது ஜெனிவா என்ற இந்த வெளி ஒன்று சீனச்சார்பு அரசாங்கத்தை கையாள்வதற்காக அவர்கள் எங்களுக்கு தந்தது இன்னொன்று புலம்பிய தமிழர்களின் கடும் உழைப்பு எனவே இந்த எல்லா தரப்புகளையும் ஒருங்கிணைத்து இதில் தமிழ்நாட்டை எந்த அளவுக்கு நாங்கள் ஒருங்கிணைக்கலாம் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களை எப்படி ஒருங்கிணைக்கலாம் என்று திட்டமிடணும் எல்லாத்திலும் முக்கியம் என்ன தெரியுமா இந்த அனைத்து திட்டங்களும் தாயகத்திலிருந்தே திட்டமிடப்பட வேண்டும் தாயகத்தில் இருந்து எடுக்கப்படுகிற முடிவைத்தான் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் முன்னெடுக்கலாமே தவிர புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் முடிவெடுத்து தாயகம் அதை செய்யலாது எனவே ஜெனிவாவை கையாள்வதற்கான பொறிமுறை தாயகத்தில் திட்டமிடப்பட வேண்டும் அது பின்னர் பரந்த தமிழ் பரப்புக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட வேண்டும் இப்ப தாயகத்தில் யாரும் பொறுப்பேற்காத ஒரு நிலையில தான் புலம்பெயர்ந்த தமிழ் அமைப்புகள் காசத்தள்ளி செய்ய பார்க்குது காசை கொடுத்து செய்ய பார்க்குது அவர்களுடைய ஏக்கம் விளங்குது அவர்கள் எதையாவது செய்யணும் என்று துடிக்கிறார்கள் ஆனால் இது ஒரு தலைகீழ் பொறிமுறை இது வேலைக்காகாது உண்மையில இந்த பொறுமுறையை நாங்கள் தலைகளாக்கணும் எப்படி என்றால் தாயகத்தில் இருந்து தான் ஐநாவை கையாள்வது உலக சமூகத்தை கையாள்வது போன்ற விவகாரங்கள் திட்டமிடப்பட வேண்டும் தாயகத்தில் மக்களால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் தான் அதை செய்ய வேண்டும் ஆனால் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக நாங்கள் அதை செய்கிறோமா இல்லை ஜெனிவா என்பது ஒரு மாயை ஆனால் விடியுமா மளவும் விளக்கனைய மாயை அதை கையாளலாம் கையாள வேண்டும் அதுக்குள்ளால போய் அடுத்தடுத்த அரங்களுக்கு தமிழ் மக்கள் போக வேண்டும் ஒரு பரந்த உலக பொதுசனத்தை நாங்கள் எங்களை நோக்கி ஈர்க்க வேண்டும் உதாரணமாக 